வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஹேர் க்ரோத் எப்படி நடக்குது ஹேர் ஃபாலிங் ஏன் வருது அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஹேர் வந்து நமக்கு ஒரு நேச்சுரல் பியூட்டியை கொடுக்குது ஸோ அந்த ஹேரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமையாகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஹேர் க்ரோத் வந்து எப்போ வருது ஒரு குழந்தை தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது ஆறாவது மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல் வந்து டெவலப் ஆகுது இந்த பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி தோலுக்கு மேலே இருக்கிறது டெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தோலுக்கு அடியில் வந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல் உரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதற்குள்ளே தான் அந்த ஷாஃப்ட் அதாவது அந்த முடி தண்டானது இருக்கிறது மேலே நமக்கு தெரிகிறது அந்த முடி தண்டு சரி இதுக்கு எப்படி வந்து ரத்த ஓட்டம் கிடைக்கிறது எப்படி ஊட்டச்சத்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு சபேஷியஸ் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதிலருந்து சீபம் அப்படிங்கிறது சுரக்கும் அதுதான் அந்த ஹேருக்கு வந்து ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கிறது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஹேர் டெவலப் ஆகுது சரி ஹேர் எப்படி வளர்ச்சி அடையுது மூன்று முக்கியமான நிலைகள் நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து ஆனஜன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வளர்ச்சி காலம் நம்முடைய முடி வந்து மேக்சிமம் நைன்டி இந்த காலகட்டத்தில் தான் இருக்கும் இரண்டாவதாக கேட்டஜன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு டென் டேஸ் தான் இந்த காலத்தில் என்ன ஆகும்னா அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கில் இருந்து முடியானது கலன்று செப்பரேட் ஆகிடுது அப்போ வந்து அதுக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் வந்து தடை வருது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹேர் ஆனது சுருங்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த டென் டேஸ் தான் இந்த காலகட்டம் இருக்கும் பட் முடி வந்து சுருங்கி ஒன்றரை மாதத்துக்குள்ளே உதிர்ந்து விடும் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலோஜன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஓய்வு காலம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கலில் இருந்து ஹேர் வந்து விழுந்துருது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அந்த மூன்று மாத காலம் ஓய்வு எடுத்துட்டு அதே ஹேர் ஃபாலிக்கலில் இருந்து திரும்ப வந்து ஹேர் க்ரோத் ஆகும் இதுதான் இயற்கையான சுழற்சி ஸோ ஒரு நாள் வந்து நம்ம ஒரு பத்து முடி கோட்டுது இல்லை பில்லோவில் வந்து ஒரு பத்து முடி உதிர்ந்துருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது முடி இயற்கையாகவே உதிர்ந்து திரும்பவும் வளர்ச்சி அடையும் நம்முடைய முடியானது மேக்சிமம் நைன்டி வந்து அந்த ஆனஜ் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போல சத்து குறைபாடுனாலையும் வரலாம் அல்லது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது நிறைய ஹேர் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது காமனாக ஃபாலிங்கில் வரக்கூடியது பட் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதில் நான் மெடிக்கல் டேம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த சைடில் நான் போடுறேன் அதை நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிரியப்பட்டிங்கன்னா நெட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று வந்து ஆண்ட்ரோஜெனிக் அலபேஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பாரம்பரியமாக வரக்கூடியது இது ஆண்களுக்கு அதிகமாக வரும் பிபர்டல் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி இயர்ஸில் வந்து ரொம்ப பீக் லெவலில் இருக்கும் நம்ம க்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் க்ரீடம் வச்சால் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு மேலேருந்து முடி வந்து ஏறிக்கிட்டே போகும் வழுக்கை தலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெண்களுக்கும் இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வழுக்கை தலையாக தெரியாது கொத்து கொத்தாக முடி கொட்டிட்டு நல்லா திக்காக இருந்த முடி வந்து தின்னாக மாறிடும் இதுதான் வந்து ஆண்ட்ரோஜெனிக் அலபேஷியா அடுத்ததாக வந்து டெலோஜெனிக் எஃப்ளூவியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எஃப்ளூவியம் அப்படின்னா முடி கொட்டுதல் காமனாக இது எதனால் கொட்டலாம் தைராய்டு இம்பேலன்ஸ் தைராய்டு ஹார்மோன் சரியானபடி சுரக்கலை அல்லது அதிகமாக சுரக்குது அப்படிங்கிறப்ப முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது சில பேர் வந்து வெயிட்டை குறைக்கிறேன் கலோரிஸை கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையான ஊட்டச்சத்தையும் எடுக்காமல் சடனாக வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணும் பொழுதும் முடி கொட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதே போல் மன அழுத்தமும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதே போல் சில வகையான மருந்துகள் இப்போ மன அழுத்தத்துக்கு எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லை கொலஸ்ட்ரால் ரெடியூஸ் பண்ணுறது அல்லது வந்து கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருத்தடை மாத்திரைகள் இது கூட முடி கொட்டுவதற்கு முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுகிறது அடுத்ததாக ஆனோஜெனிக் எஃப்ளூவியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் சொன்னேன் அது வளர்ச்சி காலம் அப்படின்னு அந்த வளர்ச்சி காலத்தில் மிக வேகமாக முடி எங்கே கொட்டலாம் அப்படின்னா கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோதெரப்பி கொடுப்பாங்க வேதி சிகிச்சை அப்படிங்கிறப்ப அந்த முடி வந்து மொத்தமாக கொட்டிடும் ஆனால் த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து திரும்ப வந்து வளர்ச்சி அடையும் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவுனால் வரக்கூடிய பிரச்சனை
கூட முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஹேர் ஃபாலிங் டிசார்டர் வந்து காமனாக நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ்ட்டு வந்து மீட் பண்ணலாம் ட்ராக்ஷனல் அலபேஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ ஹேர் ஸ்டைலிங் பண்ணுறது தப்பு இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறாங்க நல்லா போனு டெயில் கட்டி இழுத்து பிடிச்சி மேலே வந்து ஹேர் பேண்டு போடுறது இல்லை ரப்பர் பேண்ட் போடுறது கிளிப் குத்துறது ஸோ அந்த மாதிரி இழுத்து ட்ராக்ஷன் அப்படி பண்ணி போ பண்ணும் பொழுது அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகும் அந்த ஹேரும் வந்து முடி கொட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதே போல் ரிங் வார்ம் இன்ஃபெக்ஷன் குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த ரிங் வார்ம்னாலேயும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து சத்து குறைபாடுனாலையும் காமனாக வருது ஸோ இப்போ வந்து காமனான நம்ம கம்மா க்ராஸ் பண்ணக்கூடிய ஹேர் ஃபாலிங் டிசார்டரை பற்றி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணேன் சரி இதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ ஹேர் ஃபாலிங் டிசார்டர்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஹேர் ஃபாலிங் ப்ரிவென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறது நம்ம மூதாதையர்கள் வந்து ஆண்களுக்கு ரெண்டு நாள் பெண்களுக்கு ரெண்டு நாள் கொடுத்தாங்க புதன் சனி ஆண்களுக்கும் செவ்வாய் வெள்ளி பெண்களுக்கும் கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஹெல்த் சயின்ஸ் ஸோ அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணி நம்ம குளிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஹேர் அந்த ஹீட் வந்து குறைஞ்சி ஹேர் குரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறது அடுத்ததாக நம்ம குளிக்கிறோம் இப்போ ஷவரில் குளிக்கிறோம் ஹீட்டர் இல்லாமல் குளிக்கிறது இல்லை ஹீட்டர் போட்டு குளிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைரெக்டாக அந்த ஹாட் வாட்டர் படும் பொழுதும் ஹேர் குரோத் வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகும் ஹேர் ஃபாலிங் வந்து அதிகமாகும் ஸோ நம்ம குளிக்கக்கூடிய தண்ணீர் வந்து வார்மாக இருந்தால் நல்லது அல்லது கூல் வாட்டராக இருந்தால் நல்லது இப்போ நம்ம எல்லாம் வேக வேகமாக ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஈரத்தலையோட வேக வேகமாக சீவிட்டு போகிறோம் அந்த மாதிரி ஈரத்தலையோட சீவும் பொழுதும் முடி கொட்டுவது மிகவும் அதிகம் அதே போல் அந்த காய வைக்கிறதுக்கும் வேகமாக ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஹீட் டைரெக்டாக படும் பொழுதும் முடி கொட்டுவது மிகவும் அதிகமாகிறது அடுத்ததாக ஆயில் அப்ளிகேஷன் இப்போ நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதே இல்லை ஆக்சுவலி அந்த ஆயில் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு நேச்சுரல் மசாஜ் நிறைய சத சத நீங்கள் வந்து என்ன தேய்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டு அந்த உள்ள ரூட்டில் வந்து ஸ்கேல்பில் வந்து நல்லா நம்ம தேய்க்கும் பொழுது முடி வந்து நன்றாக வளர்ச்சி அடைகிறது ஸோ அதே போல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹேர் ட்ரையராக இருக்கட்டும் இல்லை ஹேர் டையாக இருக்கட்டும் ஷாம்பூவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நேச்சுரலாக இருந்தால் மிகவும் நல்லது சரி இந்த ஹேர் குரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக இரும்பு சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்களும் அதே போல் ப்ரோட்டீன் சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்களும் அதே மாதிரி ஜிங்க் காப்பர் போன்ற நம்ம மினரல்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எக்கு ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் லிவர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி கேரட்டு பீட்ரூட்டு அதே மாதிரி இலை காய்கறிகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது பாதாம் பருப்பு வால்நட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல் தயிர் மிகவும் நல்லது விட்டமின் ஏ உள்ள உணவுப் பொருட்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன்னா அது சீபம் செக்ரீஷன் வந்து அது ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறது அதே போல் விட்டமின் டியும் வந்து ஹேர் குரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ணும் நமக்கு தெரியும் விட்டமின் டி வந்து சன்லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு சக்கர வழி கிழங்குனா நம்ம சாதாரணமாக கிடைக்கிறதுனால எப்பவுமே அதனுடைய வேல்யூவை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சக்கர வழி கிழங்கும் ஹேர் குரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் இதை தவிர வேறு நேச்சுரலாக என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் நான் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் தண்ணீர் சத்து மிகவும் அவசியமான ஒன்று ஏன்னா தண்ணீர் வந்து நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் ஹேர் குரோத்தை ப்ரொமோட் பண்ணும் எஸ்பெஷலி சீபம் செக்ரீஷனை வந்து அது நார்மலைஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஆண்கள் வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் டம்ளஸ் பெண்கள் எயிட் டு டென் டம்ளஸ் தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது அதற்கடுத்தபடியாக தூக்கம் மிகவும் அவசியம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் கட்டாயம் தூங்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நேச்சுரலாக ஃபாலோ பண்ணுறது சில டிப்ஸ் இருக்குது என்னுடைய அம்மா வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு ரெண்டு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றும் இல்லைங்க வெந்தயம் அதை நைட்டு ஊற வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ற ஆலிவ் ஆயில் அதை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அப்ளை பண்ணிடணும் ஒன்லி ஹாஃப் அன் அவர் தான் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேய்ச்சி குளிச்சோம்னா முடி வந்து நன்றாக வளர்ச்சி அடையும் அதே போல் வெள்ளை கருன்னு சொல்லுவோம் முட்டையினுடைய வெள்ளை கரு அதோடு வந்து எலுமிச்சம்பழமும் தேனும் மிக்ஸ் பண்ணி அதுவும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி ஹாஃப் அன் அவர் தான் ஊற வச்சுட்டு நான் அதை தேய்ச்சி குளிச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன பயிற்சி ஒன்று இருக்குது நான் சொல்லித்தரேன் இந்த கை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த நெயில் டு நெயில் க்ரஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி கட்டை விரல் பின்னாடி இருக்கணும் இந்த நெயில் டு நெயில் க்ரஷ் இதை வந்து நம்ம கவுண்ட் ஒன் டூ த்ரீ இந